Lautar ete y repine a catel tomen e de talasan. Neamen ar pan protonerius amen e sala dian. En diston titemesta ca istia nei melaine. En de tamela la bonte se besamen ande ca autoi. Baino men ar comenoita de ron catadacru ai que ontes. Hemin dai catopiste neon cuano proroioi. Picmenon uron eis plesistion estlen etairoi. Kirke eu plocamos deine teos au de esa. Hemeis de hopla he casta pone samenoi catanea hemesa. Tendamenos te cubernete tichune. Tendes panemeries de tatistia ponto poruses. Duce tos te helio esquionto te pasai aguiai. A epirimédia e o grilo seguraram as vítimas. E eu, entretanto, tendo tirado de junto da minha coxa o meu alfanje afiado, cavei um fosso de um côncavo em comprimento e em largura. A toda a roda verti libações para todos os modos. Uma primeira de leite misturado com mel, uma segunda de vinho doce, uma terceira de água, por cima espalhei branca farinha de cevada. Enderecei um ardente pressa às vãs cabeças dos mortos, ao regressar à Ítaca, sacrificar lhes na minha casa uma vitela estéril, a mais bela de todas, e encheria de oferendas a pira. Unicamente para Teresias, imolaria à parte um carneiro completamente negro, o mais forte do rebanho. Depois de ter implorado por votos e preces aquelas tribos de mortos, agarrei nos animais e cortei-lhes a garganta por cima do fosso e o sangue negro escorria lá para dentro. Then shades of the departed death gathered from Aedes, bright youth, all men who had suffered greatly, then the girls, they spirit newly wounded, and many warriors turned by bronze as a gaze. Killed in battle, still wearing blood stained armor. All of them swarm this way and that around the peak with uncanny cries. Hail fear took hold of me. Then I urged on my men and ordered them to fly the sheep and lie the slaughter with cruel bronze, to burn them and pray to the gods, powerful Hades and dread Persephone. But I drew the sharp sword from beside my tight sat and did not let the strengthless head of the dead draw near the blood until I'd made Teresias. First came the shade of Elpenor, my comrade, and yet not buried below the white waste earth. We left his body behind in Kirk's home and wept and buried. Since strong need drove us on, seeing him I wept, and my heart pitied him, and I said, dressing him with winged words, Elpenor, how did you reach the misty gloom you on foot quicker than me in my black sheep. Assim falava eu, e ele respondeu-me gemendo, descendente de Zeus, filho de Laertes, Ulisses dos meus estratagemas. O que me perdeu foi o mau fado, tecido pela divindade, e também o vinho bebido sem medida. Deitado sobre o telhado da sala grande de Circe, não me lembrei de tomar a alta escada para descer, e do lado oposto, caí do telhado. Parti as vértebras do pescoço e a minha alma desceu até ao Hades. Agora suplico-te por aqueles que ficaram para trás de ti e não estão aqui, por tua mulher e teu pai, que te criava em criança, por Telémaco, o único filho que deixavas no teu palácio. Rogo-te, Senhor, viste saber que ao partires daqui, da morada de Hades, farás acostar à ilha de Eia a tua nau bem construída. Que te lembres aí de mim. Não me deixes para trás sem choros, nem sepultura no momento da tua partida. Teme que eu levante contra ti o rancor dos deuses. Queimam meus restos com as armas que me pertencem. Ergue-me um monumento na margem do mar de cinzento, a fim de que os homens vindouros se recordem do desgraçado. Cumpre estes ritos por mim e crava sobre a elevação do meu túmulo o remo com o qual em vida eu remava no meio dos meus companheiros. Assim falava ele e eu disse-lhe em resposta Tudo o que pedes, infeliz, falo-ei, cumprirei os ritos. E ambos, trocando estas tristes palavras, nos quedávamos sem mexer. Eu, à distância, mantinha a minha espada por cima do sangue e do outro lado o fantasma do meu companheiro falava-me demoradamente. 
e venne avanti l'anima della madre morta. Sì, Anticlea, la figlia del magnanimo atolico, che lasciavo vivo partendo per Ilio. E io, a vederla, pianzi ed ebbi compassione. Tuttavia, neppure così, sebbene fossi profondamente addolorato, la lasciavo accostarsi al sangue prima di interrogare Tiresia. Cutani qui o mele la Tiresia, Mutali wa wati kuini la teba, na wata mele mavu kuini, nzeku wa kusasekisi wa igulidi. Lukuene anuunili, anikumbulili, lana anganijela lishu. Ulizi, wanuna wati mkulani totala, shuke la zewe, mwana wala erdi. Utelile ini munu wa pongo. Utela kutavona vafi ni muganga wukala nsaku, utsika kubunakala kajambo. Yena avula ulisa shilesu, kutani nishishile, nishirisa kututweni, ripangaramina rotala itimingu tasilivere. Nsaku kalu kwa puzilingati ya wantima, mufembi lo nene, ani kongomise maritu lao. Ima chalele ya liranzo, tani ulombi liri urilavetelaka mshuli ulisi. Kambe nzini kukolo leswako, shukwe mbushokari, shita shienja, shiku karatela. Ikusa mtsekezekisi wa misava, angata kutika uhunza, ikola kashiviti, Aku vekela kambi luini yake. Yena aku navelela ubihi. Ikusa unzulute shifamato mwana ake wosha uleka. Kambi hambiloku anishiviti. Ikusu la menzingu utasima usikotisa kuyafika kaya kamwina. Luku ulava kutitimeta mbilu ya wena nitava na kuluri. Kusuke lankama luhu ungata tineteka ngalawa ya wena ya shivati vati kashishale shatrindadi. Nzaku kaluku ulukile katihanyi taluanje ni luku ukumili jiseni tuhomu nitinye mfuta Eloiz lui atuaka achela avona mkwasu. Kutani luku unga yenji Shobiha ni loko upimisa kuthela kamwina. Nzeni kashi karato unga shikota kufika mgangeni wa itaka. Kambe loko upusha kwenga kama tamela lao ni profeta ku utalashikiliwa hinga lao ya wena ni wanakulo rivako na kambi wena Loku uhuluka utemakanya, utashwela kutela, utave na ukwatile. Nzaku kaloku ulashekiliwile wana kulori wa wena inkwavu na vangenile kangalava ya varihante. Muntinu wa wena utayaku mashilo so kukutuvu lambilo. Vavanuna wakutikurisa. Vashasela shijo shwa wena, vanavela sato wa wena, na vamufida ishi hiwa shwa ukati. Luku wena utafika, utayenja, vapusha mashunzi ya vona. Kambi luku se utave ushaselile, vamaranza kulanga, vangaka sala rikulu, ikhinga kumbe gekeni, icho karasuku, Lulamisa wombe, ufamba uyafika kusuhuni wavanuna, vukala kuweke la risima luanje, lava jaka mchovelo warona na unga na munyo. Kunene, wona avativi tingalawa tativambu taribungu, na ambi hiti wombe toze metiliwa ingatipapa tatingalawa. Nita kujunzi isa shikambelu shutimbi isa shaku unga tashikosha. Aloku mungwani muvakachu akujela shaku 
emakatlini ya wena utlakula foshole lo fana nishishelo kola nuke nzima wombe la wena yendlele shitlavelu sho saseka hosi posidon nyemfu nkuzi chikumbana shaduna nzaku uthela kaya ka wena akuba uyadlaya dzana rati humu udlayela swikwembu hi nkwaso swo kala swingafi swi hanya ka matilweni makulukumba na unga khohlo nishimo kutani rifu rita kujuma hanje ka lwandle eku vivukeni rifu rita kukuma se na unga hana matimba hi ukusi la udala matilweni ka wena matiku ya wena matave swipfunzi Ileshu ni ku propheta ka sona inti isu inkwai. So he spoke, but I answered him and said, Teresias, the God themselves has spun my fate. By tell me this, answer me exactly. I see the shade of my departed mother, who sit near the blood in silence. She will not look her own child in the face or speak to me. How she in Kosi know me for her son? I spoke at once, he answered me and said, I can easily say it, and say this in your mind, whoever of the departed dead you let draw near the blood will tell you truth to you. Those you prevent will go back and withdraw. So saying, the Shea went off to aid his home in Cosi Teresias once he prophesied. Così parlava. E si allontanò dentro la casa di Ade, l'anima di Teresia Sovrano, dopo che ebbe esposto i vaticini. Ed io restavo là senza muovermi, finché la madre venne avanti e beve il sangue nero. E subito mi riconobbe e singhiozzando mi rivolgeva parole. Figlio mio, come mai giungesti qua giù, tra il buio e la nebbia, tu che sei ancora vivo? È terribile per i vivi vedere questi luoghi. In mezzo ci sono grandi fiumi e paurose correnti e l'oceano prima che non è possibile passare a piedi se uno non ha una solida nave. E tu adesso arrivi qui da Troia, vagando tanto a lungo con la nave di compagni e non andasti ancora a Itaca e non vedesti in casa la sposa. Assim falava ela e io dissegli in risposta. Minha mãe. Era necessário descer ao Hades para interrogar a alma do Teban Tirelias. Não, ainda não me aproximei da Acaia, nem pus os pés sobre a nossa terra. Errei sempre atormentado pela mágoa, desde o dia em que segui o ilustre Agamemnon em direção à ilha de Belos Potros para combater os troianos. Mas diz-me e responda-me sem fingimento. Que quer a morte cruel que subjugou? Foi uma lenta doença ou a Sagitária Artemis veio ferido com as suas flechas? Fala-me de meu pai, do filho que deixei. Desfrutam eles ainda do meu poder ou foram já desapossados por um outro? Há quem garanta que eu não voltarei? Diz-me a intenção e o pensamento da minha mulher legítima. Continua junto do nosso filho e conserva tudo em bom estado, ou já desposou algum nobre a quem? Assim falava eu, e imediatamente a minha venerável mãe me respondeu. Ouve bem, ela continua de coração firme no teu palácio. Todas as suas noites se passam a suspirar, todos os seus dias derramam lágrimas, e do teu poder real ainda ninguém se apoderou. Sem ser inquietado, Telemaco gera o domínio e oferece festins segundo a categoria de cada um, como compete a um príncipe amigo da justiça, pois ele é convidado por todos. O teu pai permanece na ilha, no campo, não vem sequer à cidade. Já não utiliza para se deitar cama, cobertura ou almofadas de tecido ondeado, Mesmo no inverno, dorme em casa com os criados no meio do pó, junto ao lume. Não usa sob a pele, senão roupas ordinárias, mas vem o verão e o opulento outono 
e sobre o terreno inclina, inclinado da vinha, as folhas caídas no chão lhe servem de leito. E é aí que se deita, cheio de desgosto, nutre em seu espírito a sua grande dor, esperando o teu regresso. E entretanto chega a dura velhice. Foi assim que eu morri e cumpri o meu fado. A destra sagitária não me tocou com as suas doces frechas, nem me matou no palácio. Também não me atingiu uma doença. Dessas consomem o revolvimento todo o corpo. Não. Foram as minhas saudades, os meus cuidados, nobre Ulisses, e a minha ternura por ti que me privaram da vida doce como mel. Dijo assim, mientras eu, por minha parte, cedendo a meu impulso, quise al alma chegar de minha madre difunta. Três vezes a seu encontro avancé, pois pues meu amor me levava a abraçá-la, e as três, a maneira de ensueño ou de sombra, escapou-se de mis braços. Agudo dolor se me alzaba en el pecho y dejándome oír la invoqué con aladas palabras. Mama, mbona usiniruhusu nikushike? Hata kama ni hadisi, tunaweza tukashikana na kufarijiana kwenye majonzi. Ama hii ni njozi tu ambayo Persephone amenitumia ile kuniongezea uchungu na kilio. Nilisema, kisha mama bila kusita akanijibu, "Oh, mwanangu, kati ya wanadamu wote wasio na futai, Persephone binti wa Zeo hawezi kukuhada. Hii ndio njia iliyoteuliwa kwa wanaoweza kukabiliwa na mauti pindi tu wanapoipa dunia kisogo. Kano waziwezi tena kuunganisha mifupa na nyama. Bas nguvu kali za moto uwateketeza pindi tu uhai wa chapo mifupa miupe na roho kupana kupepea mbali kama ndoto. Kwa hivyo harakisha ukaweze kufikia mwangaza na uhifadhi haya yote akilini ili baadaye umweleze mkeo tulipokuwa tunazungumza wanawake wa kaja walikuwa wametumwa kwangu naye Persephone wote wanawake na mabinti wa machifu wakuu wakajikusanya katika makundi na kuizunguka ngeu nyeusi nami nikafikiri sana namna ya kuwauliza maswali nikaamua kuchukua usudi wangu mkali ndio kuwa nimeweka paajani singe wakubalia wote kuinywa damu pamoja. Huku akija mbele mmoja baada ya mwingine, kila mmoja akitaja asli na ukoo wake, niliwauliza maswali wote kwa zamu. Wa kwanza niliyemuona ni Tairo ambaye alindonga kwamba alikuwa binti wa Salimoneu na pia bibi ya Kreteu, mwana wa Iloso. Akampenda sana Mungu wa mito Enipeo, ambaye mtiririko wake ni bora zaidi ya mito yote duniani. Alikuwa na mazoea ya kutembea tembea kwenye kingo za mito ya kuvutia yake Enipeu. Poseidoni akachukua umbo lake na kujilaza naye katika kinywa cha mtu. Wimbi jeusi likajitokeza na kusimama kama mlima na kuficha Mungu pamoja na mwanamke yule anayeweza kukabiliwa na mauti. Akamuondoa ubikira. Baada ya kufanya tendo la ndoa, Mungu yule akamshika mkono na kuongea naye kwa jina. Mwanamke Furai kwa sababu ya mapenzi yangu. Baada ya mwaka utajifungua wana wa kiume watukufu. Maana Mungu si dhaifu kwa yatendayo. Uwalishe na kuwatunza. Sasa nenda. Uwe kimya na usitaje jina langu, lakini jua kwamba mimi ni Poseidoni mteteshi wa dunia. Baada ya kuyasema mambo haya, akaondoka na kuingia baharini. Tairo alishika mimba na kujifungua Peliasi na Neleusi wa udumu wenye nguvu wake zeu. Peliasi aliyeishi Yeliko alikuwa mkwasi wa mifugo naye Neleusi aliishi sehemu iliyojaa mchanga ya Pailosi. Pia Tairo alimzalia Kiretheo wana wa kiume Aisoni, Feresi na Mayathoni. Kisha baada ya Tairo nikamuona Antiope binti ya Sopa Alijishaua kwamba upo wakati alipolala naye Zeo alijifungua wana wawili wa kiume Afioni na Sepho ambao ndio waliokuwa waanzilishi wa mji wa Thebe wenye malango saba wakaujengea mji viambaza kwa vile pamoja na ukuu wao hawangeishi katika mji bila uzio Kisha nikamwona alikemene bibie Afitaironi ambaye baada ya kufanya tendo la ndoa naye Zeo alijifungua Heraka mkakamavu na jasiri kama simba na megara bibie kreoni 
ambaye mwana wake afitoironi alimchukua kuwa bibie nikamuona mamaye edipode epicaste ambaye aliweza kufanya jambo la kihayawani kuingia katika ndoa na mwana wake aliyekuwa amemuua baba yake mzazi na kisha kumuoa mamaye baada ya muda miungu ilifanya mambo haya yote kuwa wazi kama mchana lakini hata katika shida na kuteseka kwingi aliendelea kutawala wanakadi meia katika mji msheshe wa Thebe kupitia mpango ya uharibifu ya miungu Epicaste alienda Hadesi kwa kujawa na uzuni mpwito mpwito aliweza kujitia kitanzi na kumwacha Edipode akisononeka kisha nikamuona Lorisi mrembo kama malaika ambaye ni Leusi alimtolea Lobola ambayo ni mahari alipiwayo wanadada katika baadhi ya sehemu za Afrika Kusini na kisha kumuoa kwa uzuri wake kifungua mimba wake Afioni mwana wa Yesu ambaye upo wakati alipoongoza kwa kuu ikomene ya waminyani na alikuwa malikia wa Pailos akamzalia mmewe wana watukufu Nesta, Chromio, Perkemeno na Pero wa Ajabu wengi walioishi karibu walitaka posa lakini ni Leusi angemkabidhi tu kwa mwanamme mmoja ambaye angewateka nyara ngombe wake ifikilo ambao ni vigumu kuwatoa fileki Sangoma tu ndiye aliyahidi kuwatorosha huku akizungukwa na minyororo ya miungu mikononi mwa wachungaji Siku nyingi na miezi ilipita mwaka ukielekea kuisha na misimu kubadilika mkuu ifikilo alimwachilia huru wakati ambapo alikuwa ametabiri kutimia kwa njama ya kizizi nikamwona leda bibie tandareu ambaye alimzalia tandareu wana werevu wa kiume Kasta ambaye alikuwa saisi na Polideu ambaye alikuwa mwana masumbwi hawa wawili hata chini ya ardhi wana hii zawadi kutoka kwa kizio kwamba katika siku tofauti tofauti wako hai na wakati mwingine wako wafu heshima inayostahiki miungu next i glimpsed alios wife if i who said Poseidon had made love to her. She bore two sons, and neither one lived long. Godlike authors and famous Ephialtes. Art nurtured them as tallest of all beings, and most handsome after glorious Orion. At nine years old, they were 29 feet broad, and in stature, 59 feet high. They even threatened war and raging battle against the immortals on Olympus. To scale heaven's heights, they strove to pile Ossa on Olympus and Leafy Pelion on Ossa, and would have done so had they reached their prime. But Apollo, son of Zeus and fair-haired Leto, killed both before the hair curled on their temples or beards grew and flourished on their chins. And I saw Phaedra, Procris, and Arian, daughter of Tagati, Minos, whom Theseus tried to bring from Crete to sacred Athens' hill, but failed to enjoy. Artemis killed her on sea-washed deer at the word of Dionysus. And I saw Myra, Clemen and evil Eryphel, who took gold as a bribe for her husband's life. There are so many, I could not name them all. The heroes' wives and daughters that I saw. First, the ambrosial night would end. But now it's time to sleep on shipboard with a crew. Or here, you and the gods will send me on my way. Assim falava ele. Todos ficaram calmos e silenciosos. De tal modo estavam fascinados na sombra da sala grande. No meio deles, Areta, de alvos braços, foi a primeira a falar. Feaces, que vos parece este herói pela sua graça, pela sua estatura e pelo sábio equilíbrio do seu espírito? Além disso, é meu hóspede 
e cada um de vós participa desta honra. Assim, não vos apresseis e acompanhá-lo de volta, não lhe recuseis os presentes de que ele tanto necessita, porque são grandes os bens que, por mercê dos deuses, os vossos palácios encerram. Entre eles, tomou também a palavra o velho herói Ecneu, que era o mais idoso dos feaças. Amigos, o que diz a nossa sábia rainha concilia-se com os nossos propósitos e os nossos sentimentos. Obedecei-lhe, depende de Alcino, aqui presente, que se cumpram as suas palavras. Então Alcino levou a voz para lhe responder. A palavra da rainha cumprir-se-á, se eu continuar vivo e rei dos feaces amantes do remo. Mas que o hóspede, não obstante o seu desejo de regressar, aguarde até amanhã e me deixe completar o meu dom. O encargo da sua partida diz-nos respeito a todos, sobretudo a mim, porquanto sou o rei deste país. Ulisses dos Mil Ardis disse-lhe em resposta, Poderoso Alcino, o mais glorioso de todos os homens, mesmo que me pedisseis para ficar aqui um ano, prometendo conduzir-me de volta e oferecendo-me brilhantes presentes, eu consentiria, já que seria muito mais vantajoso para mim tornar a minha querida pátria com as mãos bem cheias. Encontraria maior respeito e afeição em todos os homens que me vissem regressar a Itaca. De rispose Alcino, Odisseu, a guardar-te não pensiamo que tu sia um enganador e um bugiardo, como molti ne nutra la terra, sparsi un po' dovunque. Essi inventano menzogne tali che uno neppure se ne vede. Tu invece hai sì l'arte della parola, ma anche mente saggia, e il racconto l'hai svolto con sapienza come un aedo, il racconto che abbiamo udito delle pene e sciagure tue e di tutti gli argivi. Ma dimmi una cosa, narrami con precisione se vedesti qualcuno dei compagni che insieme a te vennero a Ilio e la incontrarono il loro destino. Questa notte è lunga, infinita, e non ancora è tempo di dormire nella sala. Tu narrami le meravigliose avventure, anche fino all'aurora resisterei, quando tu mi volessi nella sala qui contare le tue pene. Cunning Odysseus answered him and said, Strong Alcinous, most glory of man, there is time for lengthy tales, a time for sleep, but if you wish to hear, I won't refuse to tell you another, even sadder, tale of my friend's latest suffering and death. They escape the dead through war at Troy, but die back home by an evil woman's will. When holy Persephone had scattered the shade of the heroine this way and that, then came shade of Atreus' son Agamemnon, grieving, surrounded by all who met their fate and died with him in the homestead of Aegisthus. When he drawn dark blood, at once he knew me. He wept aloud and tears poured down his cheeks. As he stretching out his hand, he tried to touch me, but he no longer had the strength and power that in the past had filled his vigorous limbs. Seeing him, I wept, and my heart pitied him. And I said, addressing him with winged words, Glorious son of Atreus, in Cosi Agamemnon, what fate of pitiless death destroy you? Did you die with your fleet when Poseidon sent at you a monstrous storm of squalling winds? Or on land and the hand of hostile men, rusting cattle, or some, some one flock of sheep, or fighting over women? Or, or some town. I spoke at once. He answered me and said, God born Laertes' son, crafty Odysseus, I did not die with the fleet when Poseidon sent to me a monstrous storm or squalling winds, nor on land, at the hand of hostile men. No, Aegisthus brought about my death and fate with my court wife. In his home he slaughtered me at the, at the feast like an ox killed in the crowd. I die a pitiful death, while all around me my friends were slain, as wise two boars are killed for a wedding. A communal feast of party in the homestead of a rich and a powerful man. 
though by now you've witnessed many deaths in single combat or in the press of battle, your heart surely would have wept to see us lying in the hall next to the mixing bowl and tables as the floor ran red with blood. I heard the heart rending scream of Pram daughter Cassandra cut down over me by evil Clytemnestra. Dying by a sore throat, I reached out from the floor, but that bitch turned her back, and I sank down to Hades. She would not even close my eyes or mouth, so nothing could be worse, more shameless than a woman whose mind could plan such things, the sort of shameful plot that she worked out to kill her lawful husband. And yet, I thought, my children and my servant would rejoice when I came home, but her full thinking has shamed not just herself, but all females, all future women, even those who may be good. Assim falava ele, e eu disse-lhe em resposta: Ah, é que Zeus, cuja voz alcança longe, persegue sempre com um ódio terrível a raça de Atreu, empregando contra ela manhas de mulheres, por causa de Helena. Parecemos em grande número contra ti, durante a tua ausência, Clitemnestra preparava a sua cilada. Assim dizia eu. Ele replicou-me vivamente. Tu, portanto, nunca sejas afável, mesmo para com tua mulher. Não lhe confies projeto algum que o teu espírito haja planeado. Dá-lhe a conhecer uns, esconde-lhe outros. Todavia, Ulisses, se fores assassinado, não serás por certo por tua mulher. Ela é demasiado sensata para isso. Tem no espírito de pensamentos demasiado justos. A filha de Icário, a sábia Penélope. Era uma jovem recém-casada, quando a deixámos. Ao partirmos para a guerra, ela amamentava um filho de tenridade, que agora, creio eu, toma parte na Assembleia dos Homens. Como ele tem sorte, seu pai, ao regressar ao país, vê-lo-á, e ele, como é próprio, abraçará seu pai. A minha esposa não me deixou desfrutar a contemplação do meu filho. Ela ousou matar-me antes. Eu quero dar-te ainda outro conselho. Mete-o bem na cabeça. Faz abordar em segredo e não abertamente a tua nau à terra dos teus antepassados pois já não se pode ter a confiança nas mulheres. Mas diz-me e responde sem nada a me esconder, a todas as minhas perguntas. Ouviste dizer se o meu filho ainda está vivo, em Ercómeno, em Pilo, a Arenosa, ou talvez em casa de Milenau, na espaçosa Esparta. Porque ele ainda não morreu? Ele ainda está sobre a terra? O ilustre Orestes? E na aula, o Lissali, Cassimina, o Enzo Mushamula, a Trid, e o Enzo Mutisale, o Xanaki, Anzinge vitivi kuyena wahanya kumbi afili. Jisiza yene kuula uula, kasiti mhagata kona tingama tifamba ni mhe ushala. Ahitama hichu mkeni, yula ula timhagata usiwana, na hidona mishuti yotala. Inza kuka uya miala kanyu ya akili, mwana peleo wa patriko, mwa antiloko, mwono ululama ni wa ayati. Nemasa sekela ni chie mchakwe, a hiena usungula kavana wa daneo. Nzaku kangwana peleo. Mono woka alanga pimanyisiwa. Moya wazukulu wa iyako. Waminengi ya itongwana. Unza alaka nyili. Uketa. Unzi utisa timakaliti. Tizukulu anachava kazeo. Nwana layert. Ulisu wako mgama zana ya manu. Mono wachikani kani. Chishi nyamuni unga nacho katiru wa wena chako. Unga taha pinda kambi nisi unidimwa, uchi kumbisa moyenu wa wena shana kei. Uriku tisili kuhini kuchika uya kayadi, lomu vatama kukona vafi vangatete liliku. Mimoya ya vahule, mimoya ya vahule isha nisile kungufu kei. Yena ula ulisalish, kasi minanzo uyanzo mshamula. Akilish, mwana peleo, munu watamu wa hombi ngufu shikarika waka kaya. Nzitele kutakuuti isa teresi. Nzitiva mawonela ya wena. Kasi nza kota munu nohi wamina iyataka. Hakusa, anzizu kuti kutinelela akaya. Nakona anzisi kanzihela tikuini gamina. Tena kushanisiwa himi nzimu. Kanilish, akilish. Chema anga sivikona. Kambi anga takumeka munguanu wanuna utakisa kuhunza wena. Chikatini lechu nga ahanya. Inawa argivu, ahikozela wena kufana nichi kwimbu. Nile rungu nga kona la, 
oneta mo kala ku pimo wa che kare ka va fe he kwala unga ra karate ke lezo unga ma unga mufi a kids assim dizia eu ele repostou-me com vivacidade não me consoles assim da morte ilustre Ulisses preferiria como ser ligado à gleba estar ao serviço de outrem de um homem sem património desprovido de quaisquer meios em vez de reinar entre os mortos chegar na nação mas falam do meu ilustre filho ele foi à guerra para ir ocupar a primeira posição ou absteve-se? E falam do repreensível Pleu. Se acaso tens alguma notícia dele, continua na posse das suas honras entre os numerosos mirmidões ou faltam-lhe ao respeito, nem a lado e em fetia, por avalhice, paralisar as suas mãos e os seus pés? Ah, se para o socorrer eu ainda estivesse sobre os raios do sol, tal como eu era na vasta Troade, quando matava os mais valentes guerreiros para a defesa dos argivos. Sim, se eu voltasse assim, fosse embora por muito pouco tempo à casa do meu pai, como faria odiar a minha força e as minhas mãos invencíveis por aqueles que o violentam e o afastam das suas honras. Nai anditangola nanangu ninintauka na maoni. Men men men. Nangu anguvena odia bali dimwe wakundukanga peleu. Kini katika kumili kwa mwanao wakunagwaleka Neopitelemu, ninda kwa ulila vinu viu, uoti vitandeke, kenga mongu juguila. Nguvena unangu ni mwene, muimeli ya ingondo, ya kukadaleka shingati, na ika ninginila. Nindi mumana hao kuesiru, pakulota kuida na kaudia nanao, vakeu, vashiva na hao lishililidio, lia kwa minika. Kwa umiu, ikawa kenga wetu, tundishina lini ya njidianga mkutanu, wabana nangaledi, wa njini, wako troya, na ya shiva nguengwe, ntandi kutangola. Na maoni ake, ashiva nguengwe, akwala weka. Ashimpita bai, wakwala ligwa, na estore, na munangu. Na muwakati, watu shitenda ingondo, ya muilanga, ya kutroya, na nkuwa makono, nae ashikosha kupagwa mushpinga shavalume, vashu mbala nila pakulota kutenda ukalao. Ashindawa mushu kwa uti avala vashpagwa mulipungu litandi. Na dimbalati, ashikala, ashikala kunyuma kwa ata munu jumo, na kwa kumili kwake, vashinda ligwa, vana tenda ngondu voe, na vandi vashinda pela muimboshkada. Nangu ndikanka na ule kubala nganga na kubawu upalina uote wala bababie nae. Aba shiriri idia waku valigibu. Da shana nantenda ngondu shani mpumeni aveli mwanagwe telefu. Mchambelu waku euripilu. Wamia iti nae mwa wankuva. Na wababu voe. Vase teu, jani veni ntete vaku mishia, bandi guanga ni nyenjo mwake. Mawadi nudio, dia kupegwa nkongwe. Ani manye tinume junji, wakwa lala badai ya wakuishimika menone. Na wetu, tuwa kwa la weka bapa aligivu, tuka inji langi mu kavalu, wanka ndiengi epeu, nguvele nangu, waku, waku nkalibisha, pakuloto kwa ngangola uti vinu, kungula na kushima nangu, waku lindimalanga. Banana ngaledi vanji, na waku lingula, vashina linji dianga, vashina lipukutanga me, vashina lipukutanga miodi, na vashina tanga, Vashina tatamela uti vili kitibia mili. Kini nae muiko, angunawa kumona, au madianga unyadi kumeo. Muiko nae anawa kulipukutanga miodi kumeo kwake. Ashitenda mungi, ngwengwe, ashina ngujugwa, na kanyaridyo pakulota nineke au mimukavalu. Ashikamba tila na dimongo, shpada shake na mumba wake, wakidopa, wankuba. 
Ashtenda mi pango vya kuba ingaliu vilo vaku troya. Vakati mule njini wapashanya wako priyamu nae na katika vila vya pokile kenga madinudu dia kwa la ligwa andi uena kwa bila kuligwa na mkuva wakuangaleka na aligwide kukana kosha mkukamanani ikawa kenga aresh akashima mkuva atumila shimbulumbundianga doni ngushina shina angu na imumu ya ndukulugwe eako wakushepa madodo ali nyemidye na andipita mulishamba ya kuvanao malakete na mato, matongo akuno ntima umalele mwa wakuigwa doni mwanagwe avele ntalamu pakati pavavave mine pasikina saa tu okwa saa kala soshanka ni saa niko haso otene mahawa mulatu oshanka Mnepa wa ajaxi pahi mwana wa telamao tari omala karina monelo makina mahawa olola kwa kwa panyaka mahawa ole oonela sana ni manaus mahawa akapiti akilis mota atunelawe ama mawe owa penta anama ne a motoria mi palas atenas avaha monelo okisera pamulatu Mota warowa okala uorera kahalonle ekoto ela. Mahawa akapiti ao ela kwela inikunele asintoko muru otepa orika. Ajaxi yowo mahawa orera mahawo wo vila opaka anikusha makupi mpaka madanao makina. No vira mana wa ohivirikani ya mwana wa peleo kimula kimula vulela ilepelo ia soka lia sana ajaxi mwana wa ohivirikania telemao kamukanle munaka lekero okwa oliala otuka wa muri manyu ni miyo muhawa akapiti ale aluku apakihe etu ela mulatu wa ohawa wa arjivos wa nyuo arimeliwa na koto olipa Hiyo akeus ninlelo nirini murima ote iliwa mahawa okwa wanyu enaka lakero mahawa muruwa akilis mwana wa peleo na mateka ninlelo zeus mahawa oisiveliwa waya masaya ni anamane wa danaus ya arina mavaka ole ohomoreliani omalela wanyu roe Mureva mwana amwene wi mwiwelele malavulelo aka <coughs> ni wala kawaka muvarele onanariwa wanyu ni ohi ohiwela wa, wa murima anyu siso kanin lavula masi owo kakun letu eta mpaka erebo orwaka okumana ni minepa sikina atuo kwa onaka lekeru ni murima otu kea ole wa ekekai aikala okilela wala okiwelela masi papetu waka murima aka anipela oweha minepasa anokwa akina doni ni mona minus wakuishimika mwana umwe zeus anyaketi bakola ya shabu Ashinda inga dishalia kwa vakujala aikele paikiti ya usheo. Vanao ni nyenje mwake umu. Vashina njugwa mwuku mwake. Vaikele na vaimidile. Kwa liutu lia adesh. Lia kwamba mbuka milango. Ndikane kenae ni ndikodia wakutumbula na tola orion ashivalumbata va kukalipa na mumwitu makuva nao udani na milandi vya makalet ya makalet na matongo yani vovo va bie mwene kumashinga kwa ugweka andi vanao makono uunga wa nkuva 
ukashi mwadilikananga kampini wonti tiyo mwanana wa mafu ya makateko ena doko ga hatsika mafu makote mambidi machi mujokotela chibindi mumiroto ndano kwakwe hambiketo asima bobe ngumanza yakwe nguko atilwite nileto nsikato wao kateka wa zeus mbimwi angachia pitu achipinda ngupano peu ndi dropa daba vumisi mapi utsula nyone gambe tantalo noi na chaniseka ka kukhongola ba imede ka nonga matiari ya nonga dina mahegisela ba jile dzutunu jaye na apo lidora nyele khongolo agambe dasi makodzi ku masela matiari Ago kuya ana maseli matiyali. Dama nyunguluga mafuni. Kukulandela da wona. Maundu tunuguwaye. Mafu nyo sivari. Na maromedwa kunguluhi. Misimbu nyo lapi ni mahaga ni nyo tali. Dina mapengwa pengwe sasana na sakoni nyo wizi. Kubatani agahunguwai, mapera, maroma, masari, nisimbi, mihanzu nyotari. Jikosani jili, ya ukiju, jina maseli, matiari, kuringa ili bogo. Akoza kuhoza, zifuruta zili. Jipupuana, da jireta, zifuruta zili. Jiromedo haka mocha nyao hindi unkutsu. Adverti luego a Sísifo, presa de recias torturas. Iba a fuerza de brazos moviendo un peñón monstruoso y apoyándose en manos y pies, empujaba su carga hasta el pico de un monte. Mas luego, llegado ya a punto de dejarla en la cumbre, le echaba hacia atrás su gran peso, dando vueltas la impúdica piedra Llegaba hasta el llano y él tornaba a empujarla con todas sus fuerzas. Caía el sudor de sus miembros y el polvo envolvía su cabeza. Después de ellos vi a Heracles el fuerte, mas solo en su sombra, ya que él de los dioses al lado se goza en festines, con su eva de lindos tobillos, que el máximo Zeus engendrara con era inmortal de doradas sandalias. En su torno chillaban los muertos a modo de aves, que dispersa el terror, mientras él, cual la noche sombría con el arco en las manos montaba una flecha. Miraba espantoso en redor cual si fuera fijando sus blancos, para luego tirar sin reposo, cercábale el pecho imponente un dorado taalí, con pasmosas figuras de jabatos y osos, leones con ojos en llamas, en refriegas, combates, estragos, matanza de héroes. Nunca más, nunca más trabajar obra alguna debiera el varón que Tailí semejante labró con su ingenio. Os e pon omen autis ebe domon aidos eiso. Autar ego auto menon empedo eitis e feltoi. Andro ero un hoideto proston alonto. Caño te dic proterus idon aneras us e felton per. Tesea perionte teon ericiusne aterna. Ala prin epicene agereito miura nefron. Echeite pesiei e me decloron deos eire. Me moi gorgoien que falen deo peloru. Ex aideo pemseien aguia perse funeia. Autic e pei epinea kion que leuon et airus. Autus des bainem. Ana te prune se alusai, hoida es bainon, kai epiclesi catis don, tende cata oceanon potamon ferecuma arroyoi, prota men eresie metepeita de calimos uros. <tose>